What's up YouTube? This is Abhinav Mahajan and welcome to your channel Abhinav Mahajan. If you are frustrated, you have done all kinds of curling exercises, you have done all kinds of tricep extension, you have done all kinds of repetition ranges, but if your arms are not growing or you have skinny arm syndrome, then don't forget to watch this video until the last time, because I'm going to tell you how to increase your arms in this video. Your arms are not going to increase your arms. गंदा दिमाग मत चलाइए बट लेट्स गेट टू द पॉइंट और आज हम देखने वाले हैं कि वो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी वीक आर्म्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगी टिप नंबर वन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर आर्म्स वर्कआउट बहुत सारे लोगों को मैं ये गलती करते देखता हूं कि वो हफ्ते में एक स्पेशल डे रखते हैं आर्म्स का या एक दिन रखते हैं बाइसेप्स का और एक दिन रखते हैं ट्राइसेप्स का तो आप क्या सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हफ्ते में जो आपका वीक मसल ग्रुप है जैसे कि आर्म्स है उसको अगर आप सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहे हैं तो आप उसकी असली क्षमता या उसका असली पोटेंशियल अपनी आर्म ग्रोथ के पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं याद रखिए कि वर्कआउट वॉल्यूम एक बहुत ही क्रूशियल चीज है आपकी आर्म्स या किसी भी और मसल ग्रुप की ग्रोथ के लिए तभी मैं सभी लोगों को यह बोलता हूं कि अपने मसल ग्रुप्स को एटलीस्ट ट्वाइस हिट करना बहुत जरूरी है हफ्ते में तो अगर आप एक ऐसे इंसान है अपने आर्म्स को सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहे हैं हफ्ते में और शायद दस बारह तेरह या इवन की बीस सेट्स लगा रहे हैं आर्म्स के लेकिन फिर भी आपकी आर्म्स ग्रो नहीं कर रही हैं मेरे सजेशन मानेंगे तो अपने आर्म्स वर्कआउट को दो वर्कआउट्स में डिवाइड कीजिए लेट से अगर आप आर्म्स वर्कआउट करना चाहते हैं तो एक सेपरेट डे रखिए आर्म्स वर्कआउट का अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं चेस्ट के साथ अपने लगाइए ट्राइसेप्स और जिस दिन आप बैक लगाने वाले हैं अपने बैक के साथ लगाइए बाइसेप्स इस तरह जो अपनी आप जो आर्म्स की ट्रेनिंग है उसको आप दो बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हफ्ते में अब याद रखना है कि अगर आप पहले आर्म्स वर्कआउट में 20 सेट लगा रहे हैं तो इस बार क्या करेंगे कि 10 सेट एक वर्कआउट में लगाएंगे और 10 सेट दूसरे वर्कआउट में या 12 सेट एक वर्कआउट में और 12 सेट दूसरे वर्कआउट में इस तरह क्या होगा कि आप अपने वर्कआउट की वॉल्यूम को तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन अपने बाइसेप्स और अपने ट्राइसेप्स यानी कि अपने आर्म्स को रिकवर होने का भी मौका दे रहे हैं और यही जो रिकवरी होने का मौका है और जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है जैसा कि रिसर्चेस ने शो किया है कि मसल की ग्रोथ के लिए हाइपर के लिए वॉल्यूम जो है वर्कआउट वॉल्यूम वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो अपनी जो आर्म्स की फ्रीक्वेंसी है वीक की उसको दो बार कीजिए दो या इवन की तीन बार जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उसको तीन बार भी इंक्रीज कर सकते हैं तो दो से तीन बार तक अपनी आर्म्स को हिट करना शुरू कीजिए जो आपके टोटल वर्कआउट की वॉल्यूम थी सो लेट्स से एक वर्कआउट में अगर आप बीस सेट लगा रहे थे तो अब आपने क्या करना है बारह सेट एक वर्कआउट में लगाएंगे और बारह सेट दूसरे वर्कआउट में लगाएंगे जिसकी वजह से जो आपकी वीकली वॉल्यूम होगी वो चौबीस सेट हो जाएगी रिकवरी के लिए प्रॉपर टाइम भी मिलेगा और गारंटीड आपकी जो आर्म्स है ग्रो करना शुरू कर देंगे सेकेंड पॉइंट जो बहुत ही जरूरी है और बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं वो है माइंड मसल कनेक्शन याद रखिए कि अगर आप किसी मसल को ग्रो करना चाहते हैं और अगर आप उसकी एक्सरसाइज लगाते हुए उस मसल को फील नहीं कर पा रहे हैं राइट right? जो अगर साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं तो वो मसल ग्रो नहीं करेगा बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके अपने बाइसेप्स या फिर ट्राइसेप्स या किसी और मसल ग्रुप के साथ माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता है और वो क्या कोशिश करते हैं हैवी वेट उठाते रहते हैं लेकिन कभी भी माइंड मसल कनेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं ये बहुत ही बड़ी गलती है क्योंकि अगर आप माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं किसी भी मसल के साथ वो मसल ग्रो नहीं होने वाला है आप शायद बाइसेप्स या ट्राइसेप्स लगाते हो अपने शोल्डर्स अपने ट्रैप्स या अपनी बैक को ज्यादा यूज कर रहे हैं राधे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स को आइसोलेट करने के लिए तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि सबसे पहली जो चीज आपको करने की जरूरत है अपनी ईगो को बाहर रखिए वेट को थोड़ा कम कीजिए अपने टेम्पो यानी कि रेपिटेशन की स्पीड को स्लो कीजिए अगर आप जैसे जैसे तीन पोर्शन होते हैं किसी भी रेपिटेशन को करने के लिए एक होता है कंसेंट्रिक जिसमें आप वेट को ऊपर लेके आएंगे एक होता है एसेंट्रिक जिसमें वेट को नीचे लेके जाएंगे तो इन दो चीजों में आपको ध्यान रखना है कि कंसेंट्रिक पोर्शन को स्लो कर दीजिए एक या दो सेकेंड के लिए और जो एसेंट्रिक पोर्शन है जिसमें आपने वेट को नीचे नीचे लोअर करना है उसको आप बढ़ा दीजिए तीन या चार सेकेंड में इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन और न्यूरो जो हैं वो इनका एक बेटर कनेक्शन बनेगा आपके आर्म्स और अपने बाइसेप्स और अपने ट्राइसेप्स से एक बार जब ये चीज हो जाएगी और आप ऑलमोस्ट एक या दो हफ्ते में माइंड मसल कनेक्शन बना लेंगे तब आप वेट इंक्रीज करेंगे और उसके बाद जब एक्सरसाइज लगाएंगे आप रियलाइज करेंगे कि आपके जो पंप है वो इतने ज्यादा बढ़िया होंगे जैसे कि अगर आप पहले लगा रहे थे जहां पर आप कोई माइंड मसल कनेक्शन नहीं लगा पा रहे थे 
तो याद रखिए माइंड मसल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है और ये जो चीज है बहुत ही जरूरी है आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स यानी आर्म्स की ग्रोथ के लिए थर्ड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इग्नोर्ड टिप है या जो इग्नोर्ड स्ट्रैटेजी अपनी आर्म्स को ग्रो करने के लिए वो है सुपरसेट्स एंड ड्रॉप सेट्स ये टेक्निक स्पेशली उन इंटरमीडिएट्स के लिए है जो एक ऐसी स्टेज तक पहुंच चुके हैं जहां उनकी बाजू जो है या उनकी आर्म जो है 14 टू 15 इंचेस के बीच में है या 15 टू 16 इंचेस के बीच में डिपेंडिंग आपकी हाइट में लेकिन आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप या आपकी आर्म्स जो है ग्रो नहीं कर पा रही हैं इवन इफ आपने सारी जो पुरानी स्ट्रेटेजीज हैं वो यूज की है तो याद रखिए जो सुपर सेट्स और ड्रॉप सेट्स हैं अपने बाइसेप और ट्राइसेप इन दोनों को अगर आप सुपर सेट कर देते हैं यानी कि दो तरह के मसल्स होंगे एक एगनिस्ट और इंटेगनिस्ट आपका अगर आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं अगर आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसको बोलते हैं एगनिस्ट मसल और जो आपका ट्राइसेप्स होगा वो बन जाएगा इंटेगनिस्ट यानी कि ऑपोजिट साइड्स पे जो मसल्स हैं उनको बोलते हैं एगनिस्ट जो मेन मसल है उसको बोलते हैं एगनिस्ट और जो उसकी ऑपोजिट साइड में मसल है उसको बोलते हैं इंटेगनिस्ट ये पाया गया है कि अगर आप एगनिस्ट और इंटेगनिस्ट मसल दोनों को इकट्ठे ट्रेन करें उनको सुपर सेट करें स्पेशली शॉर्टर मसल ग्रुप्स स्मॉलर मसल ग्रुप्स जैसे कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स अगर उनको सुपर सेट फैशन में ट्रेन करें तो आर्म्स की ग्रोथ और उनमें जो पंप और यहां जो कहते हैं हाइपरट्रफी सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रफी होती है जो कि आपके जिम में जो पंप आप फील करते हैं वो ज्यादा बढ़िया होता है और न्यूट्रिशन रिटेंशन और न्यूट्रिशन की जो मात्रा है उस टाइम उन मसल ग्रुप्स में ज्यादा जाती है तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर आप आर्म्स वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर आप सबसे पहले अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज खत्म करते हैं उसके बाद ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज खत्म करते हैं मैं चाहता हूं अपने बाइसेप्स एक ही सेट में बाइसेप्स की भी एक्सरसाइज लगाएं और ट्राइसेप्स की भी एक्सरसाइज लगाएं सो so, लेट्स से आप शुरू करते हैं बाइसेप्स बारबेल कर्ल से 10 से 15 सेकंड का रेस्ट लेके मैं चाहता हूं कि आप रोप एक्सटेंशन लगाना शुरू करते हैं उसी तरह आप हर एक सेट में इन दो 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 एक्सरसाइजेज यानी कि एक एक्सरसाइज बाइसेप्स की और एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की उन दोनों को इंक्लूड करें इससे आपको बहुत ही जल्दी इवन की टू वीक्स के अंदर आपको 10 से 12 दिन के अंदर आपको अपनी आर्म्स की ग्रोथ में बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि ड्रॉप सेट्स ड्रॉप सेट्स का मतलब क्या होता है कि आपने जब एक सेट किसी वेट से फेलियर तक लगाया है उसके बाद आप वेट को थोड़ा सा ड्रॉप करके और जो है रिपिटिशन लगाए फेलियर तक इससे क्या होता है जो आपके मसल की एंड्योरेंस है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है लेकिन जो आपके मसल की बची हुई स्ट्रेंथ है या कहते हैं फेलियर तक जाने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और इससे आपकी जो मायाफिबलियर ग्रोथ है यानी कि जो हाइपरट्रॉफी है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी है उसमें ग्रोथ होने में हेल्प होता है सो गाइज दीज वर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टेप्स टू मेक योर वीक आर्म्स और स्किनी आर्म्स ग्रो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट्स में लिखिए एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा मैं बहुत सारे टिप्स और फ्री गिव अवेज कर रहा हूं आई एम गोन सी यू वेरी सुन टेल नेक्स्ट टाइम कीप गोइंग कीप ग्रोइंग स्ट्रॉगर